கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் யாவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக ஆன்லைன் மூலமாக இறைவனின் வார்த்தையை கேட்கிற எல்லோரையும் தெய்வன் அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாள் செய்தியினுடைய தொடர்ச்சி ஹூம் த லார்ட் லவ்ஸ் கர்த்தர் யாரை நேசிக்கிறார் என்று பார்ட் ஒன்று கடந்த வாரத்திலே கற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்தார் கடந்த வாரத்திலே God loves all people. ஆண்டவர் எல்லா ஜனங்களையும் நேசிக்கிறார் என்ற காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள கத்திர உதவி செய்தார் God loves all people. God loves all Christians. God loves those who obey Him. ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் ஆசீர்வதிப்பது எதனால் யாரெல்லாம் அவருக்கு பயந்து கீழ்ப்படுகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்று நாம் பார்த்தோம் இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பார்ட் டூ காட் லவ்ஸ் தோஸ் ஹூ டூ ரைட் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு எட்டு குருடரின் கண்களை கர்த்தர் திறக்கிறார் மடங்கடிக்கப்பட்டவர்களை கர்த்தர் தூக்கி விடுகிறார் நீதிமான்களை கர்த்தர் ஸ்நேகிக்கிறார் The Lord loves the righteous. That means the upright in heart. Straight forward. I will be able to say that. 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 We will be able to say that. We will be able to say that. We will be able to say that. Who is the one who is the one who is the one? யாரெல்லாம் நம்மை ப்ளீஸ் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களை பிடிக்கும் ப்ளீஸ் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக பேசினாங்கன்னா நமக்கு கோம் வந்துடும் பட் ஆண்டவர் நீதிமான்களை என்ன செய்கிறார் நேசிக்கிறார் ஹலோ லூயா நீதிமான்கள் என்றால் கத்திற்கு முன்பதாகவும் மா மனிதர்களுக்கு முன்பதாகவும் குற்றமற்ற வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் நமக்கே உரிய நீதி அல்ல கத்திற்குரிய நீதியை நிறைவேற்றுதல் இந்த நீதியை நிறைவேற்றுதல் என்று சொல்லும்போது இது எங்கே தொடங்குகிறது என்றால் ஞானஸ்தான எடுப்பதிலே தொடங்குகிறது இப்படி தேவ நீதியை நிறைவேற்ற வேண்டியது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இப்போ தேவ நீதி எங்கே தொடங்குகிறது நாம் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற அந்த நிகழ்விலிருந்து தொடங்குகிறது இந்த வார்த்தை கேட்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் யாராயிலும் இதுவரை ஞானஸ்தானம் பெறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த நாள் உங்களுக்கு ரட்சணைய நாள் இது உங்களுக்கு அணுக்கிற காலம் நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் நேசிக்கிறார் அப்படி என்றால் ஞானஸ்தானம் பெற்ற நம் எல்லார் பேரிலையும் ஆண்டவர் அதிக நேசமுடையவராக இருக்கிறார் நமக்கெல்லாம் ஒரு போட்டி வரும் என்ன போட்டினா அப்பா யார் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறாரு அம்மா யார் மேலே அன்பாக இருக்கிறாங்க பிள்ளைகளை குறித்து கூட நமக்குள்ளே ஒரு போட்டி இருக்கும் பிள்ளைகள் யாரை இங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்களை கேட்குறேன் நீ உங்கள் அப்பாவை ரொம்ப நேசிக்கிறியா அம்மாவையா அம்மாவா அபூர்வம் இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை பார்க்குறது ஓகே நீ அமர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படியே பின்னாடி சரியாக பதில் சொல்லணும் அப்பாவை ரொம்ப நேசிக்கிறியா அம்மாவை நேசிக்கிறியா ரெண்டு பேரையும் இவன் சுதாரிப்பானவன் ஓகே உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் ஸோ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தான் ஆனால் பெற்றோருக்கு ஒரு என்னோட என்னோட ஒய்ஃப் எப்போதும் ஷைனியை பற்றி பேசும்போது ஷைனியை பற்றி பேசும் ஷைனி என்ன மாதிரியே இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் திடீர்னு சாமை பற்றி பேசும்போது சாமி என்ன மாதிரியே இருக்கும் ஏதாலும் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் வந்தால் நான் அதை வச்சு அவங்கள பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் ஆமாம் ஆமாம் ஒன்று மாதிரியே பிடிவாதமாக இருக்கிறாருன்ற ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அது ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆண்டவர் நம்ம யார் பேரில் அன்பாக இருக்கிறாருன்றது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆமேன் ஸோ இந்த வார்த்தையின்படி நீதிமான்களின் மேல் ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறார் மிக நேசமாக இருக்கிறார் ஆகையால் நம்ம எப்போது மனம் திரும்பினோமோ எப்போது ஞானஸ்தானம் எடுத்தோமோ எப்போது ஆண்டருடைய பிள்ளைகளாய் மாறினோமோ 
அன்றிருந்து நம் பக்கமாக தேவன் மிகவும் அன்புள்ளவராயிருக்கிறார் தேவனுடைய அன்பை நாம் ருசிக்க கடமைப்படுகிறோம் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் கர்த்தருடைய அன்பை ருசித்து பாருங்கள் அன்பை ருசித்த ஆட்களிலே நம்பர் ஒன் யாரு பவுல் பவுல் அதனால தான் அவர் சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை நிறைய நேரங்களில் அன்பை உடைக்க ஆள் வரும் அன்பு அன்பு அன்பை விட்டு பிரிக்க தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்போம் அவ்வளோ நம்ம ஆண்டவர் மேலே என்ன வைக்கணும் அன்பு வைக்கணும் நம்ம சாது சுந்தர சிங் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சாது சுந்தர சிங் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வைராக்கியமாக வந்த பிறகு அவர் மனதில் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துட்டாரு செலிபிரேட்டாக வாழ்வதற்கு திருமணம் ஆகாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து விட்டார் ஸோ சாது சுந்தர சிங்குடைய லைஃப்பில் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க கிறிஸ்தவத்திலிருந்து அவரை பிரித்து அவங்களுடைய சீக்கிய மதத்திற்கு கொண்டு வந்து எப்படியாயிலும் பழைய நிலைமை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பெரிய முயற்சிகள் எடுத்தார்கள் கடைசியாக முறைப்பொண்ணை என்ன செய்தாங்க அனுப்புனாங்க அந்த முறைப்பொண்ணு வந்து டாலே உங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணி வாழ்வதற்காக நான் எவ்வளோ முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன இப்படி இருக்கிறீங்க சாமியாராக போயிட்டீங்கன்னு பேசின பொழுது அப்போது சாது சுந்தர சிங் சொன்னார் ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஹார்ட் ஐ கிவ் மை ஹார்ட் டு ஜீசஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அனதர் ஹார்ட் டு கிவ் யூ அந்த ஒரு இதயத்தையும் நான் ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டேன்னு சொல்லிட்டார் அவ்வளோதான் அவரை யாருமே மாற்ற முடியல ஸோ அந்த அளவாய் கிறிஸ்துவின் அன்பை அவர் என்ன செய்தார் ஸ்ட்ராங்காக உணர்ந்தார் இந்த நாட்களிலே நம்ம நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நிறைய பேருக்கு யாரெல்லாம் நம்மளை நேசிக்கிறாங்கன்னு கூட தெரியல நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த பிஹெச்டி செர்மனியில் என்னுடைய செர்மனியில் சர்ச்சு விசுவாசிகள் நான் உண்மையாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவே அந்த நிகழ்ச்சியை கூர்மையாக கவனித்தேன் ஆயிரம் தடைகள் இருந்தாலும் ஒருத்தர் மேல் நமக்கு அன்பு இருந்தால் அங்கே வந்து நிற்போம் ஆமாவா இல்லையா தடை இருக்கும் தடை இல்லைன்னுலாம் சொல்லலை பொறுப்பு இருக்கும் வேலை இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல பாருங்கள் வயசான யாரோ இறந்துருப்பாங்க லீவை போட்டு ஓடுறோம்ல ரொம்ப வயசானவங்களாக இருக்கும் வேறு என்னென்னமோ நிகழ்ச்சிகளுக்கு என்ன செய்கிறோம் லீவை போட்டு ஓடி வர்றோமா இல்லையா பொறுப்பு இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா அன்பு ஒன்று தான் காரணம் அதனால் நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பதாக இருந்தாலும் சரி நாம் பிறரை நேசிப்பதாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ள முக்கியமாக உள்ள அடங்கியிருக்கிற மேட்ரு என்ன மேட்ரு அன்பு யாரெல்லாம் நேசிக்கிற மாதிரி மற்றவங்கள்ட்ட பாசாங்கு பண்ணுறீங்களோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு உங்கள் மேலே உண்மையாக யாரால் நேசித்தாலும் அதையும் நீங்கள் என்ன தான் நினைப்பீங்க பாசாங்குன்னு தான் நினைப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அதான் தெரியும் உங்களை மாதிரியே நீங்கள் மற்றவங்களே என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் எடப்படுறீங்க அப்படி இல்லை ரியல் லவ் யாரை நேசித்தாலும் அவர் பேரில் நமக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு ஒரு நிஜத்தன்மை இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆண்டவர் நீதிமான்களை நிஜமாய் நேசிக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹலோ லூயா தட் இஸ் ட்ரூ லவ் பல நேரங்களில் நாம் ரொம்ப கெட்டிக்காரர்கள் என்று நினைத்து அநேக நேரங்களில் நிஜத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளுவதில்லை நிஜத்தை நாம் ஒரு நிழலாக நினைக்கிறோம் நிஜம் நிஜம்தான் ஆகவே இவைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அருளையும் ஆற்றலையும் தெய்வ நமக்கு என்ன செய்யணும் தர வேண்டும் அடுத்த ஒரு வசனம் வாசிக்கலாமா நீதிமொழிகள் பதினஞ்சு ஒன்பது துன்மார்க்கனுடைய வழி கர்த்தருக்கு அருவறுப்பமானது நீதியை பின்பற்றுகிறவனையோ அவர் நேசிக்கிறார் நீதியை பின்பற்றுகிறவனை அவர் என்ன செய்கிறார் பட் ஹீ லவ்ஸ் ஒன் ஹூ பெர்சியூஸ் ரைச்சஸ்னஸ் பர்சனல் இன்டிகிரிட்டி மோரல் கரேஜ் அண்ட் ஹானரபிள் கேரக்டர் ஸோ இப்படிப்பட்டவங்களை ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு நேசிக்கிறார் ஸோ நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நீதியை பின்பற்றுபவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த நீதியை நாம் பின்பற்றும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அளவில்லாமல் நேசிக்கிறார் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சத்தமாக ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமா ஹலலுயா ஓகே பாயிண்ட் நம்பர் டூ காட் லவ்ஸ் தோஸ் ஹூ ட்ரீட் அதர்ஸ் 
ஃபேலி மற்றவங்களை நல்லா யார் நடத்துகிறாங்களோ மற்றவங்களுக்கு எதை சரியாக செய்கிறாங்களோ அவங்கள ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு நேசிக்கிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு என்ன சொல்கிறது கத்தர் நியாயத்தை விரும்புகிறார் அவர் தமது பரிசுத்தவான்களை கைவிடுவதில்லை அவர்கள் என்றைக்கும் காக்கப்படுவார்கள் துன்மார்களுடைய சந்ததியோ அர்ப்புண்டு போம் இப்போ யாரை நேசிக்கிறார் நியாயமாய் நடந்து கொள்ளுபவர்களை மற்றவர்களுக்கு நியாயம் இன்றைக்கு இந்த உலகத்துக்கு நியாயம் செய்ய ஆள் வேணும் நம்முடைய தெருவிலே நியாயம் பேச ஆள் வேணும் சரியானதை பேச ஆள் வேணும் ஃபேவர் ஆகக்கூடாது உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் லூகா நற்செய்தியாளர் சொல்லுகிறார் ஆறு முப்பத்தி ஒன்றிலே சொல்லுகிறார் லூகா ஆறு முப்பத்தி ஒன்று உங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் மனுஷர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் உங்க வீட்டுக்கு யாராயிலும் வர வேண்டும் என்று முதல்ல நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா சிலர் வீடுகளுக்கு யாருமே வர்றதே இல்லை வருவதை அவர்கள் விரும்புவதும் இல்லை வீட்டிற்கு நம் வீட்டிற்கு யாராயிலும் வந்தால் நாட்டுக்கு நாடு வித்தியாசமாக இருக்கும் உபசரிப்பு தமிழ்நாட்டிலே யாராயிலும் நம்முடைய வீடுகளுக்கு வந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் வாங்க 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 அது ஒரு வெல்கம் யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு வர்றவங்கள வாங்க வாங்கன்னு சொல்லுவீங்க அது ஒரு வெல்கம் கேரளாவுக்கு போனால் வாங்க வாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க எங்கள் வீட்டுக்கு தானே வர்றீங்க அப்புறம் என்ன உங்களை வாங்க வாங்கன்றது அதை வந்துட்டீங்கல்ல அதான் அவங்க கொள்கை அப்படி தான் கோயம்புத்தூருக்கு போயிட்டீங்கன்னா யாராவது கோயம்புத்தூருக்காரங்க இருக்கீங்களா கை உயர்த்தி காட்டுங்களா அந்த இருக்கிறீங்கல்ல அம்மா சொல்லுங்கம்மா அங்கே வந்தால் வர்றவங்கள எப்படி வரவேற்பீங்க சொல்லுங்க எப்படி வரவேற்பீங்க ஏனுங்க எப்போ வந்தீங்க நம்ம வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்க அப்படி தான் பேசுவாங்க நம்ம நம்ம வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்கலாங்க அடுத்து முதல் ஏனுங்க நம்ம ஊரில் மழை பெய்துச்சா மழை பெய் மழை பெய்துச்சா கரெக்டாக மழை எப்படி அது கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஏனுங்க ஏனுங்க மழை பெய்துச்சா அது அது ஒரு கேர் இருக்கு மழை பெய்தா தான் அந்த ஊர் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வர்றவங்களுக்கு முதல்ல அது உப்பு தண்ணியோ நல்ல தண்ணியோ அவங்க குடிக்கிற தண்ணியோ கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி நீங்கள் என்ன செய்யணும் குடிக்கணும் அப்போது நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் குறிப்பாக இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் நிறைய பேருக்கு சபை நியாயம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது சபை அந்த நியாயம் செய்தால் தான் ஆண்டவர் நேசிப்பார் யாரெல்லாம் நியாயம் செய்கிறார்களோ நீதி செய்கிறார்களோ அவர்களை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் ஹலல்லுயா சபையிலே குரல் எழுப்ப முடியாத மக்கள் கூட்டம் இருக்கிறாங்க ரைட்ஸ் தெரியாது ரைட்ஸ் பேச முடியாம இருக்கிறாங்க ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் நசிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் வாதிடுவதற்கு ஆள் இல்லை அவர்களுக்காக யார் குரல் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களை தேவ நேசிக்கிறார் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு திருச்சபைகள் முன்வர வேண்டும் ஊழியர்கள் முன்வர வேண்டும் திருச்சபை மக்கள் முன்வர வேண்டும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற அந்த சொல் வேதகராதியில் இல்லை எதுலுமே இல்லை சமம் அனைவரும் சமம் வேதம் சொல்லுகிறது ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை அதனால தான் இப்போல்லாம் பார்த்தாங்க பொம்பளைங்க வந்து எங்கே உட்காந்தாலும் கால் மேலே கால் போட்டு தான் உட்காடுறாங்க இப்போ சபையில் பெண்கள் என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு ஏற்றவே மாட்டாங்க நம்ம சபையில் பெண் பிரசங்கிமாக இருக்கிறாங்க நல்லா கைதட்டி ஆண்டுக்கு மயமை கொடுங்க எப்படி ஆண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே போல் பெண் ஊழியர்களுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அவங்கள தேவன் அவர்களையும் படைத்தார் இணையாக படைத்திருக்கிறார் 
அவை நியாயம் பேசுவோம் நீதியை பேசுவோம் யாரெல்லாம் நியாயத்தையும் நீதியும் பேசுகிறார்களோ அவர்களை தெய்வ நேசிக்கிறார் தெய்வ தெய்வ நேசம்னு பேர் வச்சா பத்தாது பேர் என்னங்க தெய்வ நேசம் அந்த தெய்வ நேசம் உங்களிடத்துல இருக்கிறதா அதான் கவனிச்சு பார்க்கணும் இந்த வேலையில் ஒன்று எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது நடராஜ முதலியார் அவர்களுடைய பாடல் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது வாசல் அதுக்கு முன்பதாக உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டு நாலு அவர் கண்மலை அவர் கிரியை உத்தமமானது அவர் வழிகளிலெல்லாம் நியாயம் அவர் நியாயக்கேடில்லாத சத்தியம் உள்ள தேவன் அவர் நீதியும் செம்மையுமானவர் ஆமேன் அவர் வழிகளிலெல்லாம் நியாயம் அவர் நியாயக்கேடில்லாத சத்தியம் உள்ள தேவன் அவர் நீதியும் செம்மையுமானவர் இந்த ஆண்டருடைய பிள்ளைகளுக்கு நாமும் நியாயமான விலை செய்ய வேண்டும் வீட்டில் பிள்ளை வளர்ப்பில் நியாயம் இருக்கணும் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு பையன் மூணு பொம்பளை பிள்ளை அல்லது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அல்லது ரெண்டு பையன் ரெண்டு பொண்ணு ஓகே எப்படியோ இருக்கட்டும் அந்த பையனுக்கு மட்டும் சாப்பாடு கொடுக்கும்போது சாப்பாட்டுக்குள்ள முட்டையை ஏன் மறைச்சி கொடுக்குற அந்த பொண்ணு என்னான்னா எனக்கு தெரியும் நிறைய தாய்மார் பையனை நேசிக்கிற அளவுக்கு யார் நேசிக்கிறது இல்லை பொண்ணை நேசிக்கிறது இல்லை அநியாயம் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவன் தான் என்ன காப்பாற்றுவான் அவன் எங்கே காப்பாற்ற போகிறான் அவன் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் கொடுக்குறதெல்லாம் சாப்பிட்டு உடம்ப ஏற்றி மை சன் இஸ் மை சன் டில் ஹி கெட்ஸ் இஸ் வைஃப் தட்ஸ் ஆல் அவன் வந்தோடனே வாட் ஆர் லிங்க்டு போயிடுவான் பட் எ டாட்டர் இஸ் யுவர் டாட்டர் டில் ஹர் டெத் கடைசி வரைக்கும் மக தான் இது ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னது சில ஆண்டுகள் முன்பதாக நம்ம பாய்ஸ் எல்லாம் எங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கடுபடியாக நடத்துகிறீங்க அங்கிள் பாஸ்டர் பொம்பளை பிள்ளைகளை நீங்கள் ரொம்ப விரட்டுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டாங்க நான் சொன்னேன் எவ்வளோ கால் தான் நம்மளோட இருக்க போகிறாங்க காலா காலத்தில் கட்டி கொடுத்தா போயிடுவாங்கடா இருக்கிற வரை கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போகிறாங்கடா ஏன்டா நீங்கள் எப்போதும் கூடையே இருக்கிறவங்க அதனால் உங்கள் நில ஸ்டேட்டஸ் வேறடா என்று அவர்களை நான் சமாதானப்படுத்துவேன் குடும்பங்களில் குடும்பங்களில் கூட நியாயம் இருக்கணும் குடும்ப தலைவர்களுக்கு சொல்கிறேன் புருஷ வீட்டில் இருந்து மாமனார் மாமியாரெல்லாம் வர்றாங்கன்ற தகவல் கிடைச்சொன்னேன் வீட்டில் வந்து மனைவிக்கு நல்லா இருந்த மனைவி கூட முடியாமல் போயிடுறான் நாளை காலையில் வர்றாங்கன்னா இன்னைக்கே இவ்வளோ கிருகிருப்பு வருது ஏங்க ஒரு மாதிரி பண்ணுது என்ன செய்யுது தெரியல என்னன்னு சொல்ல தெரில நான் படுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் அப்படி படுத்து 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 மாமனார் மாமியார் வந்த பிறகு தலைச்சுத்தலே வந்துடும் சார் ரைட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கணவர் வந்து கேட்பார் ஏங்க அம்மாவுக்கு சுகர் இருக்குது என்னத்தை போய் பண்ண யாருக்கு மாமியாருக்கு மாமியாருக்கு சுகர் இருக்கான் ப்ரெஷர் இருக்கான் இவங்க அக்கறை எடுக்கிறாங்களாம் இதை விட எல்லாம் பல மடங்கு சொந்த தாய்க்கும் தகப்பனுக்கு இருக்கும் அவங்க வர்றாங்கன்னா வீட்டில் எழுப்புதல் கூட்ட மாதிரி மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதை தொடச்சதுன்னு என்னம்மா ஒரே பரவசமாக இருக்கிற ஏங்க எங்கள் அப்பா அம்மா வர்றாங்க சொல்ல அதுக்குள்ளே மறந்துடுவீங்களே எங்கள் அப்பா அம்மா நான் மட்டும் உங்களுக்கு மறதி வந்துடுவே சகோதரிகளே நியாயம் இருக்கணும் ஆண்டவர் யாரை நேசிக்கிறாரா நியாயம் செய்வோரை அப்போ குடும்பத்துக்குள்ளேயே இவ்வளவு பிரச்சனை நடராஜ மொழியார் பாடினார் அன்பரின் நேசம் பெரிதே நேசம் பெரிதே அதை நினைந்தே மகிழ்வோ அன்பரின் நேசம் பெரிதே 
அதை நினை இந்த மகிழ்வோ அன்பால் தெரிந்தோரே உலக தோற்றம் ஒன்னமே உன்னத அன்பால் தெரிந்தோரே எந்த அன்பு ஆச்சரியமே இன்பமீகத்தில் வேறு இல்லையே அன்பரின்னே சப்பெரிதே அதை நினைத்து மகிழ்வோ நீளமும் ஆழம் உயரோ அறிவேனோ அன்பின் அகலோ நீளமும் ஆழம் உயரம் அறிவேனோ கைவிடாமல் காக்கும் அன்பு தூக்கி எடுத்து தேற்றும் அன்பு கைவிடாமல் காக்கும் அன்பு தூக்கி எடுத்து தேற்று வந்து அன்பரின் நேசம் பெரிதே அதை நினைத்து மகிழ்வோ எடுத்தின்னை பாவமெல்லாம் தொலைத்தாரே பாவ சேற்றில் எடுத்தென்னை பாவமெல்லாம் தொல்லைத்தாரே தூயரத்தோ சிந்தி மீட்ட தூய்மையான தேவ அன்பு தூயரத்தோ சிந்தி மீட்ட தூய்மையான தேவ அன்பு அன்பரின் நேசம் பெரிதே அதை நினைத்து மகிழ்வோ அன்பரின் நேசம் பெரிதே அதை நினைத்து மகிழ்வோ கைதட்டி ஆண்டருக்கு மகிமையை கொடுங்க அன்பருடைய நேசம் முக்கியம் என் குடும்பத்திலிருந்து யாராயிலும் வந்தால் அவர்களுக்கு மிக சிறந்ததை என் மனைவி செய்வாங்க அநேக நேரங்களில் என்னை விட என்னுடைய மனைவி தான் மிக சிறந்த விலை செய்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே குடும்பங்களிலே விசேஷமாக உங்களுடைய புருஷன் அவருக்கு பொறுப்பு இருக்குது குடும்பத்தில் பொறுப்பு இருக்கும் மூத்த மகனுக்கு உள்ள கடமை இருக்கும் அல்லது ரெண்டாவது மகனுடைய ஏதோ கடமைகள் இருக்கும் அந்த கடமைகளை செய்ய விடாமல் குடைச்சல் பண்ணாதிருங்கள் அம்மாவை அவரை அவங்க அம்மாவை அவர் கவனிக்காமல் யார் கவனிப்பா அப்போ எங்கள் அம்மாவை உங்கள் வீட்டில் பையங்க யார் இல்லைன்னா உங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்குது நம்ம ஊரில் பையங்க இருந்தால் பையங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்குல்ல அதுதான் தவறு இல்லை இரு பெற்றோருமே நியாயமாய் பராமரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் பொறுப்பு இருக்குது ஆகவே நியாயம் தேவை நீதி தேவை அப்படி செய்தால் உங்களுக்கு என்ன பரிசு ஆண்டவருடைய நேசத்திற்கும் பாசத்திற்கும் உரியவர்களாய் நாம் மாறுவோம் வேணுமா அது எத்தனை பேருக்கு வேணும் ஆண்டவர் என்ன நேசிக்கணும்னு சும்மா நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா அப்படியே ஒரு பாட்டு பாடுறது நம்ம ஃபாதர் இருக்காரு எல்லா சீசனுக்கும் பாட்டு அழகாக எழுதி வச்சுட்டாரு அதில் பாட்டு பாடியே நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஆண்டவர் மேலே அன்பாக இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறான் நிறைய பாடல்களை பாடி பாடி பாட்டல்ல நாம் நியாயம் செய்தால் 
ஆண்டவர் அளவில்லாமல் நம்மை நேசிப்பார் மூன்றாவது குறிப்புக்குள்ளே வருகிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பது ஏழு அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு கொடுத்தாலும் சரி ஊழியத்திற்கு கொடுத்தாலும் சரி மிஷினரி காணிக்காய் கொடுத்தாலும் சரி கிராம ஊழியத்திற்கு கொடுத்தாலும் சரி பாஸ்டருக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்குற வேண்டிய நிலை வந்து கொடுத்தாலும் சரி அதை எப்படி கொடுக்கணுமா உற்சாகமாய் ஜெனரஸ் கிஃப்டாக இருக்கணும் நல்ல உற்சாகமாக தாராளமாக சந்தோஷமாக செய்யணும் ஹலோ லூயா நல்ல ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் உற்சாகமாக இருந்தால் தேவன் அவர்கள் பேரில் எப்படி இருக்காராம் ஒரு முறை ஒரு ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த பல குடும்பங்கள் சபைக்குள்ள வரும்போது அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் ரொம்ப கஷ்டம் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அப்படி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த இரண்டு குடும்பங்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்குள்ளே குடும்ப பாலிடிக்ஸ் வந்துருச்சு நீயா நானா நான் ஆயிட்டாங்க அவர்களை கூப்பிட்டு அறிவுரை சொல்ல வேண்டியது இருந்தது அறிவுரை சொன்னேன் கேட்குற மாதிரி தெரியலை சமாதானமாக கொள்ளுங்கள் என்றேன் கேட்குற மாதிரி தெரியல ஒரு குடும்பம் சரி சொல்கிற மாதிரி செய்கிறோம் காம்ப்ரமைஸ்க்கு நாங்கள் ரெடி நாங்கள் இன்னொரு குடும்பம் முடியாது நாங்கள் முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்க வந்து தசம பாகம் கொஞ்சம் கூட கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க உதாரணம் வச்சுக்கொள்ளுவோமே உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் அவங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தசம பாகம் தர்றாங்கன்னா அடுத்த குடும்பம் வந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபா தர்றாங்க அப்போ இந்த ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பாஸ்ட்டுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா நம்ம கொடுக்குறோம் நம்மளை தான் ஆதரிப்பார் அவன் மூவாயிரம் தானே தர்றா அவனை ஆதரிப்பாரா நீதி வேண்டும் நியாயம் வேண்டும் நான் ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு சொன்னேன் அப்போது எனக்கு செய்தி வந்துச்சு ஒரு குடும்பம் சொன்னது நான் அதிக தசம் பாகம் தந்ததுனால பாஸ்ட்ரு என்னையை வச்சுக்கோர் அவனை துரத்திடுவாருன்னு நான் என்றைக்குமே பணத்தை பார்த்து ஊழியம் செய்பவன் அல்ல யார் கூட தர்றா யார் குறையா தர்றாங்கன்னு பார்க்கறதே இல்லை ஏன் அதை பார்க்கறது இல்லைண்ணா என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் எனக்கு படி அழைக்கிற என் எஜமானனை மட்டும் நான் பார்ப்பேன் அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதே போல் நானும் யாருக்கு எதை செய்தாலும் அதை ஒரு டோக்கன் ஆஃப் லவ் ஊழியர்களுக்கெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன் அவள் சொல்லுவேன் நான் கொடுத்தேன்னு போய் வெளியில் சொல்லாதீங்க பப்ளிக் பண்ண வேண்டாம் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தினால் அல்ல நம்முடைய அன்பு அதை தாண்டி நண்பாக இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் நான் வலியுறுத்துவேன் ஸோ இந்த அதிக தசம் பாவம் கொடுத்தவங்க அவங்களுக்கு ஃபேவர் எதிர்பார்த்தாங்க ஃபேவர் கிடைக்கலையும் அவங்க கோச்சு போயிட்டாங்க கோச்சுட்டு போயிட்டு ஃபாஸ்ட் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து விட்டார் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் மற்ற குடும்பம் குறைவாய் தந்தாலும் அவர்கள் சொன்னதுக்கு கட்டுப்பட்டு எங்களோடு இருந்தார்கள் ஆண்டவர் நிறையா தர்றவங்களை ப பார்த்து சிநேகிக்கிறார் பிரியப்படுறார் அப்படி அல்ல மனசை பார்க்குறார் நாம் ஆண்டவருக்கு எதை செய்தாலும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஒரு நல்ல தகுதி அடைய வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் இங்கே நம்முடைய சபையிலேயே குறைந்த மிக குறைந்த வருமானம் உள்ள குடும்பங்களை குறித்து நிறைய சாட்சிகள் என்னால் சொல்ல முடியும் அதில் ஒரு குடும்பத்தை பற்றி சொல்லுகிறேன் குறைந்த வருமானம் ஆனால் சம்பளம் ஏறுவதற்கு முன்பதாகவே எவ்வளவு சம்பளம் ஏற வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறாரோ அதற்கு ஏற்ற தசம பாகத்தை விசுவாசத்தோடு முன்னாடியே போடுறார் அவர் நமக்கு தோணும் இவருக்கு சம்பளம் கூடிச்சோன்னு கூடியிருக்காது ஒரு நாள் நான் கேட்டேன் இது என்னது சேலரி உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சா சொன்னார் இல்லை அப்படி இல்லை பாஸ்டர் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லை அதனால் அட்வான்ஸாக விசுவாசத்தோடு போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா அவருக்கு என்ன பண்ணாரோ அதே போல் சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நம்முடைய ஊழியங்கள் நிலைவரப்படவும் ஸ்திரப்படவும் கட்டப்படவும் காரணமாக இருப்பவர்கள் யார் என்றால் அன்போட உள்ளான அன்போட உற்சாகமாய் தேவனுடைய வேலைக்கு கொடுப்பவர்கள் 
பாஸ்டரை தனியாக சிலர் பிரிக்கிறீங்க ஊழிய வேறு பாஸ்டர் வேறுன்னு பிரிக்காதீங்க பாஸ்டர் யாருனா கிஃப்ட் ஆஃப் காட் டு த சர்ச் ஆண்டவர் கொடுத்த பரிசு அதனால் பாஸ்டருக்கு நீங்கள் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தா கணக்கில் வராதுன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது அவருக்கு என்ன குறை பக்கத்தில் உள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லிடுங்களா பேசுங்க அவருக்கு என்ன குறை அவர் தான் நமக்கு தரணும் நாமளாக கொடுக்கணும் பேசுங்களேம்மா பக்கத்தில் யார்ட்டையாலும் மனசு விட்டு பேசிட்டீங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க மனசுக்குள்ளேயே பொங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது சொல்லுங்களேன் அப்போது இந்த கொடுக்குற விஷயம்னு வரும்போது அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்து கொடுக்கக்கூடாது அன்புனால இருக்கணும் என் ஓய் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் என் ஒய்ஃபுடைய பாஸ்டர் எங்கள் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்ச பாஸ்டர் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவேன் அந்த ஆள் பெரிய கோடீஸ்வரன் பெரிய வயல்வெளி வயல் அறுப்பு அதுன்னு பெரிய கோடீஸ்வரன் நல்ல சூப்பரான பங்களா ஹவுஸு வேறு லெவலு ஆனால் எப்போ போனாலும் நான் அவரை பிளஸ் பண்ணி அவருக்கு ஒரு நல்ல அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு வருவேன் நான் போனால் என் ஒய்ஃப் இங்கேருந்து செக் போடுங்க எங்கள் பாஸ்டர் கொடுக்கணும் இவங்க வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஒன்றை புரிந்து கொள்ளணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் யாரோ கொடுத்து வாழ்பவர் அல்ல ஊழியர் அழைத்தவர் போஷிக்கிறார் அழைத்தவர் நடத்துகிறார் ஆனால் உங்களுடைய பார்ட் ஒன்று இருக்குது அது என்ன தெரியுமா யூ மஸ்ட் லவ் யுவர் பாஸ்டர் யூ மஸ்ட் லவ் யுவர் சர்ச் யூ மஸ்ட் லவ் யுவர் மினிஸ்ட்ரி அதுதானே முக்கியம் நான் சொன்ன கோடீஸ்வர பாஸ்டருக்கு என் மனைவியுடைய பாட்டி உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் போய் பார்க்கும்போது வெறுங்கையோடு போகவே மாட்டாங்க பூர வழியில் நடக்க முடியாது உடம்பு கடைசி நாட்களெல்லாம் உடம்பு பலவீனமாக இருந்தாங்க நடக்க முடியாது ஆனாலும் நடந்து போய் கையில் ஒரு நாலு கடலை மிட்டாய் ஆயில் வாங்கி மடிச்சுட்டு போவாங்க இல்லைன்னா வருத்த கடலை வாங்கி பாக்கெட்டாக கொண்டு போவாங்க கொண்டு போய் பாஸ்டர் கேட்பார் ஆ சோசமா இல்ல சோசமா சகோரி எங்கன உண்டு சுகந்த அண்ணையோ ஒரு ரொம்ப பயபக்தியா ஒரு மூலையில் நின்று ஆ ஞான் நல்லது போல உண்டு பாஸ்டர் நீங்களை வந்து நோக்கிட்டு போக வந்து அப்படின்னு அந்த நாலு கடலை முட்டானா கடலை முட்டா கொடுத்துட்டு விசாரிச்சுதான் வருவாங்க அவங்க மரண அடக்கத்துல பாஸ்டர் அழுதுகிட்டே சொன்னாரு எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் இந்த சகோரி என்னை பார்க்க வரும்போது வெறுங்கையோடு வந்ததே இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் லவ்ங்க நீங்கள் ஊழியத்தை நேசிங்க சபையை நேசிங்க உங்களுக்காக தேவன் தந்த போதகரை நேசிச்சு பழகுங்க ஆனால் வசனம் சொல்லுது அவன் அவன் விசனமாய் மன் ஃபியூ ஆர் பேயிங் டைட் தட்ஸ் நாட் யூ ஆர் மணி நீ வெசனப்படுறதுக்கு உனக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது that is belongs to god ida kudumba thalaivargal unarnu kudumba thalaivigal unarnu idu unarndale or blessing irukku ungalku hallelujah nama pullaiyil apdi valakano enudaiya ponnu ipo velai poitta correct ah iruka photo enak message vetruva i send my tithe to you dad ஏமா வெறும் டைத்து மட்டும் தானா அப்பாவுக்கு அது அது வேற பங்கு டைத் வந்து மினிஸ்ட்ரிக்கு ஷீஸ் டூயிங் வெரி வெல் அது என் பொண்ணு செய்தாலும் யார் செய்தாலும் மனதுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பின்பற்றுகிறார்கள் என்கிற ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா ஆண்டவரே உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்துல தேவன் எப்படி இருக்காராம் ஸோ தெய்வன் உங்களை பிரியப்பட வேண்டுமா அழுதுட்டு கொடுக்கறது விசனமாக கொடுக்கறது ஏதோ கம்பல் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைங்க சர்ச்சுக்குன்னு சில ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குது சர்ச்சுக்குன்னு சில கொள்கைகள் இருக்குது நம்ம எங்கே ஆண்டவர் நம்மளை வச்சுருக்கிறாரோ எங்கே நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோமோ எங்கே நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் கேர் எங்கே நமக்கு ஹோலி கம்யூனின் எடுக்கிறோமோ எது நம்முடைய வீடாக தேவன் தந்திருக்கிறாரோ அந்த பண்டக சாலையின் ஊழியத்தை நிரப்ப மன மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக நிறைய பேர் நம்ம சபையில் நீங்கள் நினச்சா ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆயிரம் பேர் உள்ள அந்த சபையிலே உள்ள மக்களை விட நம் சபையிலே உள்ள ஒரு சில குடும்பங்கள் நல்ல மனசோடு ஆதரிப்பதனால் தான் 
நம்முடைய ஊழியம் சிறப்பாக இருக்கிறது அதாவது அந்தந்த ஊழியத்துக்கு நாங்கள் பிரித்து கொடுத்து அழகாக அந்த ஊழியத்தை கட்டுவதற்கு எல்லா முயற்சி எடுக்கிறோம் அப்போ பாயிண்ட் என்னென்னா ஆண்டவர் யாரை நேசிக்கிறார் அதான் பாயிண்ட் இன்னைக்கு சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் யாரை நேசிக்கிறார் ஹூம் காட் லவ்ஸ் ஆண்டவர் யார் பேரில் அன்பாக இருக்கிறார் என்பதுதான் கேள்வி இந்த நாளில் காட் லவ்ஸ் தோஸ் ஹூ டூ ரைட் திங்ஸ் சரியான காரியங்களை செய்பவர்கள் நீதியான காரியங்களை செய்பவர்கள் நியாயமான காரியங்களை செய்பவர்கள் மேலே ஆண்டவர் அன்புடையவராக இருக்கிறார் காட் லவ்ஸ் தோஸ் ஹூ ட்ரீட் அதர்ஸ் ஃபேர்லி யாரையெல்லாம் மிக நன் நன்கு நடத்துகிறார்களோ அவர்கள் பேரில் ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறார் அன்பாக இருக்கிறார் உங்களை நல்லா பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க மற்றவங்களை நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றவங்கள நல்லா உபசரிங்க உங்களுடைய குடும்ப அன்பர்கள் நண்பர்களை நல்லா உபசரிங்க எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுக்க பழகுங்க உங்கள் வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுக்குற குடும்பமாக நீங்கள் மாறுங்க கைதட்டி ஆண்டருக்கு மயிமை கொடுங்க காட் லவ்ஸ் அ சியர்ஃபுல் கீவர் உற்சாகமாய் கொடுக்குற இடத்துல அன்போடு கொடுக்குற இடத்துல தேவன் எப்படி இருக்காரு பிரியமாக இருக்கிறாருங்க பிரியமாக இருக்கிறார் கன்க்ளூஷன் ஆமோஸ் அஞ்சு பதினஞ்சு நீங்கள் தீமையை வெறுத்து நன்மையை விரும்பி ஒளிமுக வாசலில் நியாயத்தை நிலைப்படுத்துங்கள் ஒருவேளை சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் யோசேப்பிலே மீதியானவர்களுக்கு இறங்குவார் தீமையை வெறுத்து விடுங்க நன்மையை விரும்புங்க ஸோ ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்க வேண்டும் என்ற அந்த நல்ல விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் விரும்பி செய்யுங்க அதில் கவனம் செலுத்துங்க கர்த்தர் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்களையும் உங்களுக்கு உங்களை சார்ந்த எல்லாரையும் அபரீதமாக ஆசீர்வதிப்பார் ஹாய் எவ்ரி ஒன் கிரேட் யூ ஆல் இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ அண்ட் டு ஸ்டே இன் டியூன் வித் அவர் ரெகுலர் சண்டே சர்வீசஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சிஎல்சிசி டிவி யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஆல்சோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபிகெட் டு ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கன் ஃபார் ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கிவ் அ தம்ஸ் அப் ஃபார் அவர் வீடியோஸ் இஃப் யூ லைக் டெட் அண்ட் do kindly share our videos with your friends and be blessed thank you engal clcc tv channel like like pannunga subscribe pannunga comment pannunga ungaloda friends oda share pannunga bell button ah press senjingna engaloda videos ella ungalku notifications la vandrum paatha enjoy pannunga may god bless you thank you